The small town of Cherikau in eastern Belarus was shaken by tragedy in April 2019. Two brothers, Stanislaw and Ilya Kostsu, killed a teacher who lived next door, then tried to conceal the crime by setting fire to her house. They were drunk and angry that their neighbour had complained to authorities about their sister, Hannah, saying she was failing to properly care for her four children. For the family of the killers, there were further shocks to come. This January, the brothers, aged 18 and 20, were sentenced to death. Я вообще раньше, честно говоря, не знала, что в нашей Беларуси есть такой вид наказания, как смертная казнь. То есть я, наверное, считала, что самая такая строгая мера наказания – это пожизненная. Когда озвучился приговор, еще не договорил судья, люди начали хлопать. Belarus is the only country in Europe that still imposes the death penalty. According to Amnesty International, three executions were carried out in 2019 and four the previous year. Hanna Kostyeva was shocked to learn that families are not notified about the time and place of execution or the location of the convicts' bodies. Это наказание не для тех, которых отсудили на смертную казнь. Это наказание для самих родственников, потому что ты не знаешь, когда твой ребенок умер, где умер, то есть куда потом сходить, кого-то помянуть. Это и есть наказание не для самих осужденных, а для родственников. Знать, что вот он тебе только недавно прислал письмо, и потом тебе пришлют бумагу, что все, приговор приведен в исполнение, это самое, самое жестокое. И что ничего в память этого человека не останется. Since the brothers' arrest, their relatives have been threatened and harassed. They abandoned their family home and moved out of Cherikau. Когда все в апреле произошло, начались угрозы в соцсетях. Там мы и тебя убьем, и детей твоих, и, и мрази, и твари. Ну, то есть, что и нас всех надо уничтожить, убрать. Я боюсь за свою дочь, за своего сына, за, за своих четырех внуков, которых тоже, говорят, мы порежем на, лос, на лоскутье, а потом тебя, извиняюсь за выражение, су. мы тоже будем сразу изнасилуем. А потом мы тебя тоже будем резать. Не, у тебя будет больше на живых хранений, чем учительница. The convicted brothers can appeal the verdict, and their mother is placing her hopes in a presidential pardon. Я бы хотела обратиться к нашему уважаемому президенту Александру Григорьевичу. Александр Григорьевич, я та мать, которых двух ребят приговорили к смертной казни. Я очень сожалею в этом. Я их не оправдываю, не хочу оправдать. Да, они совершили очень жестокое преступление. И как я мать, я прошу у вас о помиловании. President Lukashenko has commuted the sentence of a death row prisoner just once in more than 20 years. For the family, the aftershocks of the brothers' crime are continuing to take their toll.